花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。婆婆怀孕了，迷信的婆婆请来算命先生，算出肚中胎儿五行缺水，她便每天坚持吃三无丹丸和符水。我劝婆婆相信科学，全家劝阻了她。后来，小叔子健康出生，在公婆的溺爱下长大。但小叔子只要遇到什么困难，婆婆都会说：“儿子，你本来五行齐全，都怪你嫂子阻拦，要不然你这辈子肯定顺风顺水的。”小叔子把我当成仇人，最终趁我熟睡时掐死了我。葬礼上，婆婆还在说风凉话。儿媳妇，你命里缺土，就该早日入土为安。再次睁眼，我回到婆婆请算命先生的那一天，这次我倒要瞧瞧，这孩子到底是缺水还是缺德。大姐，你肚子里的孩子可不得了，出生后必是将相之才。只不过嘛，算命先生嘴里念念有词，婆婆听到这话吓了一大跳。大师。我儿子有什么问题呀？您直接挑明了说吧。”算命先生神神叨叨地说，“这孩子什么都好，就是五行缺水，如果不干预的话，以后必定出大事啊！”听到这话，我心里一激灵。前世也是同样的场景，算命先生说的话也是分毫不差。当时婆婆查出怀孕，由于是高龄产妇，医生也不建议她生产。但他非说要儿女双全，让二十多岁的老公有个伴，铁了心要这个孩子。婆婆迷信，找来算命先生，隔三差五的给他和胎儿算命。算命先生说，未出生的小叔子五行缺水，得在出生前把水补齐。所以婆婆一天三顿不吃饭，只吃算命先生的丹丸。我察觉到有问题，偷偷找人化验丹丸，果然不出我所料，这丹丸没有任何营养价值，而且重金属超标，孕妇吃了对母体和胎儿都百害无一利。我让全家劝婆婆丢了丹丸，后来婆婆顺利生下一个儿子，可我没想到那件事成了婆婆心里的一个坎。小叔子喝水呛到了，婆婆说。儿子，都怪当初你嫂子扔了丹丸，要不然你能呛水吗？小叔子晕船呕吐。婆婆又说：“你本来五行齐全的，是你嫂子害了你，小叔子丢钱了。”婆婆也说：“才就是水，你这是五行。”我听够了她的埋怨，和老公搬了出去。本以为眼不见心不烦，谁料事情还没结束。小叔子偷偷去未开放海域游泳，他非逼着不会游泳的女朋友下水，结果女朋友被海水冲走，而小叔子却因为太过害怕，没及时报警，导致女朋友溺亡。婆婆听说这事，把矛头直接指向我，说我是罪魁祸首。小叔子这些年耳濡目染，早就把我当成仇人，他一不做二不休。偷偷潜入我家，竟然掐死了我！想到那个画面，我不禁呼吸急促。算命先生还在侃侃而谈：一方面得补水，让胎儿在出生之前补齐五行；另一方面是家里有两个属相相冲，最好分开住比较好。巧了，我和婆婆都属龙，算命骗子说的就是我呗。婆婆将信将疑的看向我。眼里闪过一道光。前世听到这话，我还和这个骗子吵了几句。可重活一世，我悟了。我开口劝道：“大师说的对，妈，你还是回老家养胎吧，千万别让我冲着您。”可婆婆住在我家，衣食住行都有人花钱，她哪能轻易离开？于是她一愣，然后老脸笑成一朵花。啊，这也不一定非要搬走。大师肯定有什么别的破解的法子，算命先生早就在这里等着了。他摸着小胡子，有是有，就是得你们得破费一点。他掏出一盒丹丸，开始吹嘘这东西的功效。前世就是这盒丹药，没要婆婆的命
，但是要了我的命。”婆婆一个劲儿的点头，可就是不掏钱。我心里冷笑，然后大手一挥，多少钱一盒，我全要了。算命先生兴高采烈地把一堆三无产品批发给了我。虽然我像个冤大头，但这钱花的值。婆婆自从拿到算命先生的丹丸后，每天都执着的补水。她把这些丹丸当成救命稻草，直接把它当饭吃。每次吃药丸的时候，婆婆都抚摸着肚皮说：“老儿子啊，妈为了你可遭了大罪了。”你出生之后可得争气。婆婆吃药的事情很快让老公徐瑞和公公知道了。公公一听，立马急了：“这不是胡闹吗？孩子还没出生，哪来的生辰八字？这怎么算得出来呀、啊？”而徐瑞是无神论者，更加无语。不管有没有生辰八字，都不该听算命骗子的话。要是算命这么准，那大家还上什么班？都去算命好了。公公劝婆婆：“这东西来历不明，万一吃了得病怎么办？”婆婆却是个倔脾气：“什么病啊？是命。”孙大师说了：“只要继续补水，孩子就能健康出生。”行了，你们都别管我了，我的身体有大师照料，什么事情都不会发生。这话说出去没几天，婆婆的身体就开始出问题。他的妊娠反应突然明显，时不时能听到他捂着肚子嗷嗷叫。但是只要有人在场，他就声称自己在吃丹药排毒，肚子一点都不疼。可我还是发现婆婆见红了，洗手间里有用过的卫生巾。我那怀孕的婆婆自然不会来月经，肯定是见红了。看着她苍白的脸色和不断增多的见红。我却丝毫没有同情，任他如何作死，都是他自找的。日子一天天过去，婆婆的情况却越来越糟糕。她的脸色蜡黄，双眼凹陷，整个人看起来像是老了十岁。公公几次想要带她去医院做孕检，都被她强硬的拒绝。见婆婆不听劝，公公只能偷偷藏起婆婆的丹丸，奈何魔高一尺。道高一丈，婆婆学聪明了，也不跟公公他们吵架。她悄悄找孙大师，又买了好多新的丹丸。我是怎么知道这件事的？因为前几天我就把老公的一张信用卡给了婆婆。婆婆平时大门不出、二门不迈的，除了和孙大师接触，也没其他人了，只可能是给孙大师刷卡了。我一看信用卡的账单，就一目了然。婆婆这人真是自找死路啊！婆婆经过几次先兆流产后，身体虚弱了许多，但她对孙大师的信任非但没有减弱，反而愈加坚定。平时胎教也是听孙大师的直播课。虽然孙大师是个彻头彻尾的骗子，但是表面装的挺像的。山医命相卜，五书信手拈来，对风水也是相当了解。听了孙大师的几堂胎教课后，婆婆就开始对家里的风水感兴趣。她认定家里的风水不对，把二十多年来遇到的困难都归到风水上面。于是，趁着公公不注意，婆婆偷偷给孙大师拿了一笔钱，让他帮忙改风水。这一天。婆婆突然神神秘秘地叫大家到客厅，说有件大事要宣布。等我们坐下后，她神神叨叨地说：“我让孙大师来帮咱们家改风水了。他说咱家风水不好，尤其是对我肚子里的孩子有影响。”我说：“妈，家里这些年风平浪静的，哪来的风水问题？”婆婆一脸认真：“你不懂，孙大师可不是一般人。”他一看就知道咱们家出了问题，这可是关乎咱家命运的大事。他会帮咱们重新布局。徐瑞忍不住插嘴：“妈，您拿了多少钱？”婆婆避开了他的眼神，支支吾吾地说：“也没多少，几百块吧。”我心里一沉，知道事情肯定不简单。婆婆这种迷信的人，花钱如流水，几百块可能只是开始。
，后面还不知道会有多少。果然，没过几天，公公发现家里的存款少了几十万。他找到婆婆，怒气冲冲地质问：“那可是咱们的棺材本，你把这么多钱都拿去干嘛了？”婆婆抚摸着孕肚，理直气壮地说：“我给孙大师了，他帮咱家改风水。”这可是救咱家的命，孩子的未来都靠这个呢。公公气得脸都涨红了，改什么风水？你这是被骗了！几十万呢、啊？你知不知道辛苦攒了多少年才有这点钱？婆婆不耐烦的摆摆手：“你别嚷嚷，孙大师可不是骗子，他有真本事。他算出来我孩子命里缺水，这次肯定也是对的。”公公看着婆婆那执迷不悟的样子，气得手都在抖。你真是越来越糊涂了。婆婆见公公动了真怒，劝道：“老徐，你怎么就不信孙大师呢？多少人想请孙大师都请不着，咱们好不容易搭上大师，一定要把里里外外都弄好。”可公公懒得再听婆婆解释，抓起手机就要报警。这钱不能就这么打水漂了，我得报警。婆婆一见情况不对，立马冲上去抢手机，哭喊着：“你要敢报警，我就去死！”公公愣住了，没想到婆婆会这么激烈。他手里的手机掉在了地上，婆婆就要撞墙。孙大师绝对不是骗子，你要是报警，把他抓了。谁给我肚子的孩子调五行啊？你要是报警，我就带着孩子一起死。我站在一旁，冷冷的看着婆婆的表演，心中毫无波澜。前世婆婆的迷信程度比这更甚，公公终究没有按下报警键。他拦住冲动的婆婆，叹了口气：“算了，钱还能再赚回来，但你可千万别胡来呀、啊！”婆婆站起身来，擦去眼泪：“你放心。”孙大师一定能让咱们家转运，等咱们老儿子顺利出生，你就会明白的。婆婆一直按照算命先生的指示，从不去医院做产检。每当公公和徐瑞劝他去医院检查，他总是不耐烦地说：“孙大师早就算好了，孩子没问题，我不用去医院。”他固执的像块石头，无论公公和徐瑞如何劝说都没用。随着预产期的临近，婆婆还特意请孙大师挑了个黄道吉日，决定就在家里生孩子。那天夜里，婆婆突然破了羊水，家里一阵忙乱。公公和徐瑞都想送她去医院，但婆婆一边忍受着疼痛，一边死死拒绝不去医院。孙大师说了：“我得在家里生，这样才能保证孩子的五行平衡。”徐瑞气得不行，怒吼道：“妈，你这是拿自己的命开玩笑！”但婆婆不听，执拗的像一头倔驴。公公见状，担心婆婆会闹出更大的事，只得勉强同意让她在家生产。婆婆在床上挣扎了几个小时，终于在凌晨时分生下了一个男婴。孩子一出生，我便感觉到不对劲，小叔子皮肤发青。呼吸微弱，明显是先天不足。当初小叔子出生时白白胖胖的，非常健康。可这一世，所有都变了。徐瑞和公公也注意到了孩子的异常，公公惊慌失措：“孩子怎么这样？不行，得赶紧送医院。”可就在这时，婆婆突然大叫一声，整个人猛地瘫倒在床上。他的脸色苍白如纸，下身不停的流血。公公见状，急忙抱起婆婆去医院。徐瑞顾不上刚出生的孩子，赶紧拨打急救电话。救护车赶来时，婆婆已经陷入半昏迷状态。她嘴唇发紫，呼吸微弱，血液不断从她身下渗出，床单早已被鲜血染透。徐瑞冲我喊道：“青青。”快去收拾些东西！我点了点头，慢慢走向卧室，动作不紧不慢。婆婆这辈子迷信算命，她一直拒绝去医院，最终不得不在最危险的时候被抬进医院。命运真是讽刺。到了医院
，婆婆进了急救室，徐瑞和公公坐在手术室外，神情紧张而无助。小叔子则被送到新生儿监护室。医生检查后告诉我们，孩子情况不容乐观。几个小时后，婆婆终于从急救室被推了出来。医生告诉我们，她被抢救过来了，但仍需住院观察。公公松了一口气。婆婆醒来时，看到自己躺在医院的病床上，顿时怒火中烧：“你们怎么敢送我来医院？”孙大师说过，不能进医院。公公听了这话，再也忍不住了：“你差点没命了！要不是送你来医院，你现在早就没了。”婆婆被公公这一吼吓得闭上了嘴。过了一会儿，婆婆又弱弱的开口：“孩子的五行。”果然，她醒来第一件事就是让公公去请孙大师来给刚出生的小叔子算命。公公听了这话，直接被气走了。没办法，婆婆只能借我的手机给孙大师打电话。他就迫不及待地把小叔子的八字全告诉了他。大师啊，我这孩子怎么样？五行补全了吧？孙大师的声音从话筒里传出：“这孩子五行现在齐全了，天赋异禀，日后必成大器。”听到这话，婆婆一脸如释重负。瞬间，整个人都放松下来，脸上浮现出了欣慰的笑容。我就说嘛，大师的丹丸果然有效，这下我不用再担心了。徐瑞站在一旁忍着气，但他没再说什么。孙大师这番话让婆婆彻底放心，她还开心地说：“以后得多让这孩子跟大师亲近，有大师护佑，咱们家可就有希望了。”婆婆当即决定替小叔子认孙大师为干爹。这时，医生进来查看婆婆和孩子的情况。他对婆婆说：“孩子的情况不太乐观，我们做了检查，他是超雄综合症，意味着他可能会有发育迟缓、学习困难等问题。我们建议尽早做进一步的检查和治疗。”婆婆皱了皱眉头，不太明白医生的话。徐瑞叹了口气，对婆婆说：“妈，医生的意思是，孩子可能有健康问题，得尽早做检查。”可婆婆根本没听进去，她转过头看向医生：“超雄，听起来不是挺好的吗？超级雄性，那不就是说我儿子非常聪明，非常厉害？”医生愣了一下。显然没想到婆婆会这么理解，她耐心地解释道：“超雄综合症并不意味着孩子聪慧，反而是发育上的一种异常。”但婆婆却根本不愿意接受医生的解释，她挥了挥手，满脸不耐烦：“医生，你不用说了，我的孩子五行齐全，命格极好，怎么可能有什么问题？这孩子天生聪明，将来肯定有出息。”医生都无语了，好说歹说解释了一通，但是婆婆压根不听。医生离开后，婆婆得意洋洋地说：“你们呐，别听医生的瞎说，我们家的孩子命中注定是聪明的，将来有大出息。医生不过是吓唬人，想骗我花大把的钱做检查，没门。”婆婆在医院住了几天，就闹着要出院。本来在监护室的小叔子。也被婆婆强硬带着回了家。婆婆特意给小叔子取名叫徐龙，寓意飞龙上天。徐龙白天黑夜都在家里啼哭，看着十分虚弱。婆婆却总说小叔子能哭是有福气，而且她指名让徐瑞承担小叔子的花销。刚开始，婆婆只是偶尔找老公要点钱，买些奶粉、衣服之类的婴儿用品。徐瑞觉得这都是应该的，也没有多说什么。可是渐渐的，婆婆的胃口越来越大，每次开口要钱，都是成千上万地拿，什么名贵补品、特制玩具，甚至还要我们装修小叔子的房间。徐瑞终于忍不住了：“妈，我的书房不能改成婴儿房，我平时要在书房里办公，怎么？”你这当哥哥的给弟弟挪一个房间都不愿意
。婆婆瞪了他一眼，语气里满是不满：“你是这个家的长子，为弟弟花钱都是应该的。”徐瑞一时语塞，婆婆的算盘打得很响。甚至从小就开始给小叔子灌输各种观念。小叔子刚一个月，婆婆就指着我们家的房子说：“看，这都是你哥嫂的房子，以后都是你的财产。”小叔子懵懂地点点头，根本不懂什么是财产。我把这件事告诉徐瑞，你妈这是打算在咱们家常住了。我看以后把咱们的卧室也给小叔子住好了。当初因为婆婆怀孕，徐瑞才让公婆住到这里。毕竟小区环境好，也方便婆婆养胎。可谁知道，婆婆来了之后，反倒徒增许多麻烦事。徐瑞心里也有怨气。自打婆婆生二胎后，她前前后后出力不说，花了都有好几万了。婆婆对她没有感谢，反而常常埋怨她。徐瑞叹了口气。我小时候跟着爷爷奶奶长大，爸妈也没怎么管我。现在生了二胎，他俩倒成了好父母了。尤其是我妈、老婆，我过几天就送爸妈回家。看到徐瑞能分清是非，我稍微放下心。我知道婆婆肯定不想离开这里，没有一通打闹，这件事肯定办不下来。不过我给徐瑞出了个主意。婆婆这个人最大的缺点就是迷信，只要抓住这一点就没问题了。我让徐瑞花钱找了个演员，故意在婆婆面前说小区原本是个乱葬岗，那演员挺会演戏的，几句话就让婆婆吓破了胆。迷信的婆婆立马带着小叔子跑路。本来徐瑞打算好心去送一程。但婆婆拿着孙大师的符水，对着徐瑞一顿乱喷，把徐瑞当成个脏东西似的，气得我老公直接就关门送客，婆婆的行李也丢到了门外。自从徐龙开始上学，问题接踵而至。他天性顽劣，再加上婆婆的溺爱，性格越来越张狂，学校里的老师和同学都头疼他，因为他总是无视规矩。横行霸道，班里很多同学都被他欺负，大家背地里叫他“小霸王”，但他反而得意洋洋。每次学校找婆婆去谈话，婆婆总是说什么惹是生非。我儿子聪明的很，这叫有个性。班主任苦口婆心劝道：“孩子这样下去可不好，得好好管教。”可婆婆一概不听，反倒指责学校管理不善。孩子是来学习的，不是受气的。你们老师干什么吃的？小孩子打架多正常啊！你们批评两句就得了，还没完没了。学校对婆婆也无可奈何，只能不了了之。徐龙也因此更加肆无忌惮，每天在学校里横冲直撞，不把任何人放在眼里。没想到，徐龙的嚣张气焰蔓延到了我女儿身上。女儿比徐龙晚一年出生，到了她上小学的年纪，两人正好在同一所学校。自从婆婆生了徐龙之后，我们一家渐渐和公婆疏远，因此女儿和徐龙并没有太多交集。可一旦有了接触，问题立刻暴露出来。那天女儿回到家，满脸委屈，眼泪在眼眶里打转。妈妈。小叔叔他在学校里欺负我，他向我要钱，还说妈妈爸爸的钱以后都是他的。我看着他，心里瞬间明白了什么。小叔子从小被婆婆灌输观念，我们家的财产都留给他。徐龙还真当真了，这让我想起了前世的经历。那个时候，我选择了忍让，让女儿离他远远的。这一次，我不会再让女儿受委屈。他怎么欺负你了？我问道。女儿吸了吸鼻子，低声道：“他抢我的文具，还推我，我没抢得过他。”我心里的怒气逐渐升腾。我走到女儿面前，轻轻抚摸着她的头：“婷婷，记住，别人欺负你，你不能忍；别人推你，你就推回去；别人抢你东西，你就夺回来。”
，千万别怕。”女儿说：“可是妈妈，老师说打人不好。”我冷笑了一声：“打人确实不好，但如果别人先打你呢？如果你不反抗，他们就会以为你软弱。”下次还会继续欺负你，只有让他们知道你不好惹，才能让他们住手。女儿点了点头，似懂非懂。几天后，女儿再次回家，这次脸上笑得很开心。妈妈，我今天把小叔叔推开了，他想抢我书包，我不让，结果他跌倒了。女儿兴奋地告诉我，听到这话，我不由得笑了出来，夸赞女儿勇敢。第二天，婆婆气冲冲地跑到我家，一进门就指责我：“你怎么教你闺女的？小丫头片子竟然敢推我儿子！你看，把我儿子胳膊弄得发红了。”我瞥了一眼徐龙的胳膊，都是胖嘟嘟的肉，哪有什么擦伤痕迹？我冷冷地看着他，丝毫不让步。妈，是徐龙先欺负的婷婷，他只是反击而已。再说，婷婷也是您的亲孙女，您总不能只护着儿子，让她受委屈吧？婆婆一听这话，更加气急败坏：“什么孙女不孙女的？要是孙子，我还能认？你生个赔钱货有什么用？”我捂住女儿的耳朵，不想让她听到这些难听的话。看着女儿进了卧室，我才说：“徐龙在学校里横行霸道，已经不是一天两天了吧？”如果你不管教他，早晚会有更大的麻烦。我们家不欢迎你，现在就带着你宝贝儿子滚吧。婆婆听我这么说，脸色瞬间变得难看。她指着客厅对徐龙说：“龙龙，这里以后就是你的家，等你哥嫂以后没了，这房子都是你的。”婆婆还没说完，我就拿着棒球棍把他打出去了，惦记我家的房子。下辈子吧，这一世徐龙的童年几乎都在打架斗殴中度过。超雄综合征让他的发育迟缓，学习成绩也很烂。中考没考上高中后，徐龙就辍学了。自从徐龙辍学后，公婆家里就没有一天安宁过。他整天游手好闲，混迹在社会上，和一群小混混打成一片。无论是喝酒。赌博还是斗殴惹事，他样样都参与。婆婆对他的这些行为却总是睁一只眼闭一只眼，甚至还替他打圆场，觉得这些都是小孩子顽皮。每次徐龙惹了事，婆婆都会第一个冲出去替他收拾烂摊子。徐龙打架是常事，但这次他惹上了不该惹的人。那天晚上，我和徐瑞刚吃完饭。突然电话响了，是婆婆打来的。老大，你快来医院，龙龙出事了。我和徐瑞对视了一眼，心里顿时有了不好的预感。赶到医院后，看到婆婆在急诊室门口来回踱步，小叔子此时正在手术室里，医生们正在抢救。妈，怎么回事？徐瑞上前问道。原来徐龙在外面惹到一群社会人，对方也是一帮超凶，打起人不要命。徐龙被人发现时只剩下一口气，婆婆一脸焦急：“你弟弟被人打了，伤得不轻，这可怎么办啊？”婆婆急得直哭，徐瑞只能扶着婆婆坐下，安慰了好几句。医生护士进进出出，抢救了好几个小时都没有消息。到了夜里。公公和孙大师都赶到医院。公公今天正好回老家有事，一听说这件事，立马坐火车折返回来。婆婆没管公公的询问，见着孙大师就急忙迎上去，抓住他的手：“孙大师，你可一定要救救我的儿子啊！医生说他伤得很重，你看看是不是犯了什么冲啊煞呀的？”孙大师面上焦急。没有了往常的淡定，那个大妹子，咱们还是听医生的吧。这种情况我解不了。过了一会儿，医生走出手术室，摘下口罩，神情严肃。病人需要紧急输血，病人是 R G 性血，只是现在血库告急，并没有这种血型。
。巧了不是，在场的几个人当中，恰好就有熊猫血。公公和这位孙大师都是。公公听到医生的话，连忙伸出胳膊：“医生，我是 R H 型血，我给我儿子捐。”孙大师也提出自己是稀有血型。医生则摇了摇头，认真解释道：“你是病人的父亲吧？直系亲属之间存在免疫相似性，输血后可能引发免疫反应，导致输血并发症，有可能危及病人的生命安全。所以，我们不建议直系亲属输血。”公公没想到还有这种事啊！那怎么办？众人的目光望向孙大师。这时候，孙大师却目光闪躲。公公走上前，对孙大师说：“孙大师，那这次就麻烦您了。您放心，等龙龙手术成功后，我一定携全家老小重谢您。”这时候，婆婆却忽然走上前：“不行，她不能输血。”她转头看向婆婆，眼神里充满了疑惑：“为什么？”婆婆低下头。完全不敢与公公对视，徐瑞也纳闷：“妈，你是不是有什么事情瞒着我们？”小叔子的命危在旦夕，婆婆这才断断续续地说出实情。原来，当年她为了给公公生二胎，四处求神拜佛，甚至找到了这个算命先生孙有权。孙有权信誓旦旦地说：“只要按照他的要求去做。”必定能怀上一个健康的儿子。婆婆心急求子，不顾一切，甚至做了荒唐的事情。孙有权当时说：“我，我得配合他做法事。”结果听到这里，所有人都愣住了。公公的脸色瞬间铁青。其实上一世，我就隐约察觉到小叔子的身世有问题。那个孙大师总是来我们家，婆婆对他也言听计从。甚至多次为了他和公公闹翻。现在想想，如果小叔子是孙大师的孩子，那一切就说得通了。这个骗子不光是骗财，而且还骗色，和我婆婆还真是般配。婆婆已经泣不成声。我，我当时也是没办法，没想到会这样。他拉住公公的胳膊。再说，龙龙也不一定是孙有权的儿子。老徐也有可能是你的呀！公公气得咬牙切齿：“你可真行啊，给我戴了一顶绿帽子，还让我替别人养了十几年的儿子。”婆婆被公公推得一个踉跄，跌坐在地上。孙有权正想偷偷跑路，我连忙提醒徐瑞。徐瑞一把揪住孙有权的衣领，孙有权吓得面如土色，连忙举起手想要辩解。我也是为了帮忙求子，我也是受害者呀，受害者！你大爷的！公公的怒火彻底爆发了，挥起拳头，狠狠地朝对方脸上砸去。孙有权猝不及防，被打得踉跄后退，嘴角立刻渗出鲜血。婆婆看到这一幕，顿时哭喊起来：“别打了，别打了！”但公公完全没有停下来的意思。她这些年忍受着婆婆的无理取闹，付出了这么多，却发现自己居然为别人的孩子操劳了半辈子。她失去了理智，拳头一拳接一拳地落在孙有权的身上。孙有权被打得狼狈不堪，口中连声求饶，但公公根本不听。徐瑞也在旁边怒火中烧，虽然没动手，但一直拽着孙有权不让他跑。最终是医院的保安闻声赶来，才将公公拉开。孙有权趴在地上，浑身是血，整个人几乎失去了意识。医生见状，赶紧过来劝解：“你们先冷静一下，病人现在还在手术室里，救命要紧。虽然小叔子不是公公的亲生儿子，但毕竟抚养了这么多年，他还是做不到见死不救。”公公输血救了人，就与婆婆离了婚。婆婆和徐龙也被赶出了家门，他们无处可去。以前在家里，婆婆仗着公公的容忍和我老公的资助，平时吃香的喝辣的。可现在，连徐瑞也彻底失望，不再出手相助。婆婆没办法。
只好带着徐龙去投靠孙有权。这个男人早已把他们母子俩彻底洗脑。婆婆依然坚信他有真本事，觉得他能帮他们重新振作起来。尽管徐龙身世败露，但婆婆仍不相信这件事完全是孙有权的过错。相反，她觉得自己和徐龙都是命不好，需要更多的补救。孙有权自然不会放过这两个傻子。他们一来，他就给婆婆灌输了一套新的道理。他教婆婆如何做局，假装看风水、测命运，趁机诈骗别人。婆婆虽然有些犹豫，但徐龙却被算命先生的花言巧语哄得团团转。他对钱财的贪欲越来越强烈，这让他迫不及待地想要用这种方式发财。于是，母子二人正式加入了算命先生的诈骗圈子，开始利用迷信进行欺诈。他们走村串巷，假借看风水、算命为名，骗取了不少人的钱财。然而，天网恢恢，疏而不漏。孙有权这一套骗术，并不是完全无懈可击。他们终究犯下了一个致命的错误。有一次，他们对一户人家看风水时，误导对方违规改造房屋，结果导致有人意外丧命。这个消息很快传开，社会舆论迅速发酵，愤怒的家属开始四处寻找那三个人，想要讨回公道。我看到这个新闻，立马想到算命骗子是婆婆几人。虽然他们东躲西藏，但凭借着我对婆婆的了解，婆婆肯定回了老家。我匿名报警之后，接到报案的警方立即展开调查。很快，警方锁定了孙有权、婆婆和徐龙的行踪，并对他们进行了全面的追查。不久之后，三人被警方一举抓获，以诈骗罪名被逮捕。警方在他们的住所搜出了大量赃款和伪造的道具，包括各种符咒、假冒的风水器具。以及他们骗取的巨额现金，婆婆和小叔子在被捕后面临了严厉的指控，尤其是那起人命案件，让他们的罪责更为严重。孙有权和徐龙是主犯，警方走访调查发现，二人近期都受三无单玩，竟然导致多人丧命。那些上当的受害者大多都很迷信。就算家人吃了丹丸去世，也以为是家人本就无力回天。毕竟孙有权把自己包装得很高深莫测，受害者居然没有一人怀疑孙有权是骗子。这起震惊全网的算命诈骗案件，半年后落下帷幕。孙有权和徐龙最终被判死刑，而婆婆虽然没有策划这些诈骗。但他的所作所为也难逃法网，被判有期徒刑十年。不久后，我决定去监狱看望婆婆。监狱的探视室内，婆婆坐在桌子对面，整个人显得憔悴而苍老。她不再像从前那样充满算计，而是浑身透着一种疲惫感。婆婆朝我的身后看了一眼：“就你自己来了。”我说：“婷婷爷爷回老家。”今天徐瑞和婷婷去车站送她了，婆婆过了好久才说：“哎，我要是当初没想要二胎就好了，那样就不会听信孙有权的话，也不会进了监狱。”我冷眼看着她的悔悟，婆婆眼眶中溢出泪水。我一直在为这个家好，我给龙龙算命，他的五行都是齐全的呀，怎么这辈子过得一点都不好？孙有权不靠谱，我应该找个更厉害的大师才对。事到如今，婆婆仍然执迷不悟。我还以为她在监狱里能醒悟。我说，有些人就算五行齐全也没用，没有道德，只有坏心，他这辈子都不会有福报。婆婆像是听不懂我的话，还想狡辩几句。不，不对，情绪激动的婆婆被狱警带走。我走出监狱，看向外面的蓝天白云。什么算命骗术，自以为能通过吃假药改命，只可惜只是害人害己，人无德必自毁。
。下面我们来听第二个故事。我与燕燕结婚三年，正值她生日，我准备好好庆祝一番，偷偷的给她订了一块限量版的手表，她一直想要。奈何这款限量款一开始没有留意，后期想要就存在一定难度。我托了人，找了关系，终于订到了，准备趁着他生日给他一个惊喜。我与店家商议蛋糕款式的时候，店长还笑着打趣我：“燕先生可真有福气，有你这么爱他的太太。”我笑得一脸甜美。对，我与燕燕结婚三年。算得上温暖甜蜜，相敬如宾。但是这个但是在我心中一闪而过。我努力克制住自己，不去想，不想，我便不会痛苦。手机响了，我低头看了看，燕燕打过来的，大概是询问我在哪里。我接通了电话，笑着，正欲告诉他行踪，却听得他语气带着几分极其败坏：“青离，你在哪里？”你死了不成？信息不回，既然不回信息，你带着手机做什么？不会用就不要用了。要你有什么用？一瞬间，我一张脸涨得通红，眼泪在眼眶中打转。雨儿回来了，你等下把房间收拾好。一天天死在外面，家里就死不下你。哦，还有一事，你写一份离婚协议。明天我们去民政局登记一下。我只感觉脑袋轰隆一声大响，像是晴天响了一个霹雳，甚至我有着一阵昏眩感。扶着一边的桌子，我摸索着在小凳子上坐下来，心脏的位置痛得慌，像是有一只手狠狠地把我心脏抓住，死命地蹂躏着。为什么？这几个字我不知道是怎么问出来的。为什么？手机里面传来艳艳的声音，带着厌烦和不耐烦。雨儿生病了，回国做手术，他想要一个婚礼。我们这边老家的规矩，没有结婚的人死后不能享受祭祀，只能做个孤魂野鬼。他怕得很，哭了好久。提到肖雨，燕家收养的那个女孩子，她的声音似乎变得柔和了一点。我必须给她一个婚礼，让她安心。清离，别闹！这种时候，你可别闹小性子。我没空哄你。挂断电话。我在蛋糕店坐了很久，从日薄西山到黄昏降临，天一点点地黑了。外面华灯初上，店里的小店员安慰过我，给我倒过水，看我的眼神充满同情。我想，他们应该是多多少少听到电话的内容了。前一秒。我还在给我老公买生日蛋糕，下一秒他打电话要求离婚，真应了那句老话：“秀恩爱，死得快。”我的手机聒噪的响过很多次，都是燕燕打来的。我如同木偶一般，出于本能的接了两个，迎来的是他的喝骂声，询问我在哪里，为什么还不回去。我知道肖雨回来了，他让我赶紧回去侍候他。天越来越黑了，马路上的灯似乎也不那么亮了。蛋糕店的店员对我说：“他们家要停止营业了，请我离开。”不知为何，我突然就一激灵打了个寒战，全身汗津津的，出梦初醒，抹去脸上的泪痕。我站在夜风中，突然就笑了。不过就是人世间的一场风花雪月而已，缘分尽了，也该散了。回到家的时候，已经一点多了。打开门，我就闻到一股异味，触目所及，屋子里面一片狼藉。餐桌上放着十多个外卖盒子，都是打开的，散发着各种味道。原本偌大的客厅里面，横七竖八的放着六个大行李箱，还有一些包裹。有两个箱子是打开的，文胸等内衣就这么敞开着，没有收拾。我径自向着卧房走去，门虚掩着，里面我那个老公燕燕与肖雨相拥而眠，睡得正熟。我拿起手机，调到静音状态，拍了几张照片，然后悄无声息地退了出去，走到书房躺下。不知道为什么，大概是想通了。
，我竟然一宿好睡，浑然忘掉了自己的老公，搂着别的女人，睡在了我的床上。第二天一早，我打开电脑写离婚协议的同时，叫了外卖。离婚协议无非就是这样，夫妻双方名下共同财产划分，我没要全部，三分之二而已。毕竟他要离婚的，毕竟他已经出轨了。毕竟，我都拿到证据了。早上大概七点钟，燕燕起床了，小心翼翼，唯恐吵醒了熟睡的肖雨。看到我在书房，他先是愣了一下子，随即脸色就很不好看，从鼻孔中哼了一声，冷着脸说道：“还知道回来，你就死外面得了。我回来和你离婚的。”我一边漫不经心地吃着早饭。一边把离婚协议推到他面前签字，等下去民政局先登记了，然后我们分割财产。我说道：“我已经联系好律师了。”燕燕扫了一眼离婚协议，随即就是暴怒，呵斥道：“树清离，你在做什么？谁允许你写这样的离婚协议了？为什么要分割财产？”我看着他，明明生气，却是唯恐吵嚷到肖雨睡觉。克制的压制声音的模样，只是觉得可笑。协议离婚，也就是分割财产而已，不分割财产，离什么婚？我反问道。你树清离，你以为用这法子拖延着就有用？他气得头上青筋暴起，握拳狠狠地砸在我书桌上。我一定会给雨儿一个婚礼的，你吃醋胡闹也没用的。我淡然地笑着说道。我知道，但如果你不与我离婚，那么你与肖雨办理婚礼，你就犯了重婚罪。我可以起诉你。肖雨就是一个三，我报到网上去，只怕肖雨颜面无存吧？哦，他是肺癌，若是闹出来，只怕他连着肺都气炸了，倒也省得手术了。一瞬间，我就像是戳了燕燕的肺，他陡然跳起来。一把抓住我的脖子，死劲的把我摁在书房的墙壁上，力道一点一点的收紧。我只感觉气息一滞，眼前阵阵发黑。我没有挣扎，我一点都不怀疑。这一刻，他想要掐死我，我突然就感觉到了，他对于我似乎有着一股恨意，来自灵魂深处的恨意。我与他相恋两年，结婚三年，五年时光。但凡肖雨出现，他对于我的怨恨在行为上一览无余。如果杀人不犯法，那么只要在肖雨出现的时候，他随时都有杀我的冲动。燕燕松开手，我摸着脖子，有些痛。我一边咳嗽，一边笑着。好长一会子，我才缓过一口气来，说道：“燕燕，要不要离婚？你看着办，否则……”我拖都拖死萧雨。我说这句话的时候，他看我的眼神宛如毒蛇一般。清理，你可真够狠的。他说：“呵呵。”我就这么笑着。你别逼着我真与你离婚。他冷冷的威胁我。我像是听到了天大的笑话一般，说道：“燕燕，你如果真的要离婚，走起诉流程也是可以的。你出轨在先。”夫妻婚内共同财产，我依然可以要个三分之二。要不，我请个律师。我闺蜜的哥哥就是做律师的，最善于离婚诉讼案件了。说到这里，我顿了顿，又道：“燕燕，我可提醒你一句，离婚案件拖个两三年可是毫无压力。那个时候，肖雨只怕坟头草都老高了，毫无预兆。”燕燕扬手一巴掌，对着我脸上狠狠地打了过来，嘴里有一股铁锈味，又腥又甜。半边脸上火烧火燎的，痛得慌。我是故意撩拨他，但我真的没有想到他会两次动手打我。刚才我姑且忍着，这一次我不忍了。早餐点的粥我刚吃了一半，另外一半我对着燕燕头上就泼了过去。我冲了上去，极尽所能抓、挠、掐、抠。前两天做的美甲直接阵亡了。他死劲的把我甩开，骂我
，树清理，你疯了，你竟然敢！我没有等他把话说完，直接冲进卧房，一把抓过床上的萧雨，左右开弓，狠狠地抽了他几个嘴巴子。你敢打雨儿？燕燕像是疯了一样，冲着我扑了过来。萧雨一边哭，一边趁着燕燕摁住我的时候，对着我拳打脚踢，扯我头发，抓我的脸。就这样，他嘴里还嚷着：“嫂子，都是我不好，你别生气，我走，我走就是了。你别和我哥哥吵架，呜呜呜，你别打我。我这五年来在萧雨身上受的气，似乎也都找到一个发泄口。你知道你不好。”你还活着做什么？知不知道？你就是一个多余的人，克死了自家父母，还要闹养父母，和自家兄长卿卿我我，睡一张床上。你要脸不？我自然是双手难敌四拳，所以最后这事情，以我报警，警察介入调查。我告诉警察，我老公带着小三回家，找我闹离婚，这还不算。他还和小三一起打我，碰到这种事情，警察只能够双方劝着做调解。到了傍晚时分，我们整个小区都知道，燕燕为肖雨要和我闹离婚呢。以前的夫妻恩爱和美都是假的，当然我是故意的，我就是要把消息传播出去。这一天时间，我自然也不是什么都没有做。首先，我去医院检查。验伤这些东西以后能不能用上未知，但总得准备着。然后就是找律师，准备各种离婚材料。谁和他假离婚啊？一个在婚期内就抱着别的女人上床的男人，一个为着别的女人能够殴打老婆的男人。肖雨想要给他就是。其次，我找门路请了一个狗仔，打听打听肖雨到底是不是肺癌。我是不信他得了肺癌的。如果是癌症，应该尽快手术才好。他不回国，闹着让燕燕娶他，办婚礼，玩伴家家也需要健康身体吧。晚上九点多，燕燕给我电话，我接了。树清离，你满意了？电话里面，燕燕气急败坏地冲着我吼道：“雨儿，要是有个事情，你绝对不会原谅你的。我知道。”肖雨今天赌气跑了出去，开始不接燕燕电话。后来电话接通，他在电话里面哭得死去活来。他说：“让他死了算了。”哎呦，燕燕瞬间就心痛的不行了。燕燕，离婚协议我写好了，你今天早上签了，屁事都没有。昨天是你提的离婚，今天又是你闹了出来。现在这个时候，你怪我了。道理都让你一个占了不成，想要让你的雨儿安心，你做什么计较离婚、财产分割那些破事？在你心里，他就没有那么一点钱重要。说着，我直接挂断了电话。果然，在肖雨一哭二闹三上吊的攻略下，第二天燕燕跑来找我，签约了离婚协议，去民政局登记，进入离婚冷静期。而在此期间，我找了律师，开始办理财产分割手续。我收拾了我的所有东西，离开我和燕燕生活了三年的地方，回到自己婚前买的一个小房子里面。而肖雨堂而皇之的搬进了曾经属于我的婚房，开始和燕燕同进同出。我规划着未来的生活。肖雨开始筹划与燕燕的婚礼。一个月后，我如愿的拿到离婚证。肖雨和燕燕的婚礼也提上了日程，但是就在这个时候，燕母回来了。燕母常年都在国外，得知自家儿子和我离婚，要娶肖雨的时候，她气得脸都变了样子。燕燕给我打电话：“树清离，你到底要做什么？都和你说了，就是假离婚，你非要把事情闹大，你吃这个醋真的有意思吗？”你就不能体谅体谅雨儿？他从小就没有父母，他有多不容易，你知道吗？你把我们假离婚的事情告诉我妈做什么？我笑笑说道：“离婚了，自当告知长辈。”
，谁和你假离婚来着？我请的那个狗仔很牛叉，不但很快就摸清楚肖雨只是患了肺结节，而不是肺癌，他还查到了一个关于肖雨的秘密。我与燕燕是在酒宴上认识的，当时燕母拉着我的手，询问种种。由于是长辈。还是与家里生意上有些往来的长辈，人也和善，我自然是有什么说什么。然后他就把他儿子燕燕介绍给我了。本以为就是普通的商业合作关系，但是在隔了一个多星期后，燕燕开始追求我，送花、约会等等。那个时候的燕燕还是一个温柔体贴的人，出门约会，他总是表现的风度翩翩。和他朋友们玩，他那些狐朋狗友闹着让我喝酒的时候，他沉着脸，冷着声说：“要喝酒，你们自己喝，别闹女孩子喝酒。”在外人面前，他也一贯的维持我的体面；没人的时候，在生活中，他似乎也对我关怀备至，嘘寒问暖，甚至他连着我的生理期都记得，会给我买热饮、煮红糖水等。我和他第一次闹矛盾，甚至想要分手，便是因为肖雨。那一次，肖雨穿着鞋子躺我床上看书，吃薯片辣条。我回来的时候，卧房里面一片狼藉，浅色的床单上又是油污，又是碎屑，还有黑漆漆的鞋印。我认为，肖雨就是故意的，所以我根本就没有好脸色，直接让他滚出去。忙里忙外地收拾换床单，结果他打电话给燕燕，在电话里面哭得肝肠寸断。哥，对不起，我不小心把嫂子的床单弄脏了。呜呜呜，哥，是你说的，在嫂子那边和在家里是一样的，我在家里都是躺着看书看剧的。呜呜，哥，你别怪嫂子，都是我不好，没眼力劲儿，讨厌闲。很快，燕燕就赶了过来。肖雨扑进她怀里，又是哭诉。燕燕皱着眉头，心痛的模样让我至今记忆深刻。我一直都认为，哥哥心痛妹妹也没什么不好，毕竟从小一起长大的。我以为他会说落肖雨几句，但是他开始吼我，让我给肖雨道歉。清理，你多大的人了？你和雨儿一般见识，家里脏了，你不想收拾，让阿姨收拾就是了。雨儿没有把你当外人，这才放纵一点点。你倒好，又是吼又是骂，都说长嫂如母，他有什么不好？你说给他就是，犯得着吗？说着，他就把肖雨拉了出去，留下我一个人在屋子里面愣住了。肖雨小，他只比我小两岁。比燕燕小一岁，二十多岁的女孩子，这么不讲究卫生，她难道不是故意穿着鞋躺我床上？而且燕燕本身是有一些洁癖的，洁癖这种东西，事实上就是家庭环境养成的。我想在燕家，这种事情是绝对不容许发生的。我考虑着，好好和燕燕谈谈，我能够感觉出来。肖雨对于我有很深的敌意，他就是故意的。但对于这个问题，我话来没有来得及开口，燕燕就冲着我一通吼。我最后整理了一下中心思想，就是肖雨一个小女孩子，能有什么坏心思？有了燕燕的纵容和撑腰，肖雨就变本加厉了。在我试婚纱的时候，他故意把芒果汁染在了婚纱上。众所周知。芒果汁是洗不掉的，这已经不是花点钱送洗的问题。我找燕燕说的时候，她皱着眉头说道：“这么一点芒果汁要什么紧？也就结婚穿一穿而已，大惊小怪。”而那肖雨却是趁机哭着对我说：“嫂子，对不起，我真的不是故意的。结婚的那天晚上，肖雨做了一件令人发指。”甚至让我有些毛骨悚然的事情，他把我养了三年的猫活生生的打死了，鲜血染红了我们的婚床。我看到这一幕的时候，冲了上去，一个巴掌狠狠地抽在了他脸上。反手
，又是一个。我把它摁在了血淋淋的猫尸体上面，脱掉了脚上的高跟鞋，扯掉了婚纱，殴打他。他一边哭一边叫着：“哥，救我，救我！嫂子疯了，要打死我呢！”那天晚上，还有一些亲戚没有散去，我发疯了，连着燕燕都挨了我一巴掌。燕家前来劝阻的亲戚，被我拿着高跟鞋砸了出去。如果没有人拦着我，我想我能够打死萧雨。发生了这种事情，我们的新婚夜直接就分开了。萧雨被送去了医院，燕燕善后。我回到了自己的家，我和我妈说，这婚我不结了。但是第二天，我那个婆母带着燕燕亲自上门道歉了。他把自己的位置放得很是卑微，跟我说：“萧雨有轻微抑郁症，并且承诺我把萧雨送出国，绝对不会再让他打扰我们的生活。”我开始是不同意的，我是真的受够了萧雨。但是我那婆母人很好，不断的劝说着，燕燕也和我道歉。她说：“雨儿就是从小被惯坏了，青离，你别生气。”我和妈都是看在雨儿从小就没有了亲生父母，免不了对她娇惯一点，这才让她行事如此乖张跋扈。她针对你，主要也是因为她从小依赖我，怕我结婚了，她被冷落了。你放心，以后绝对不会再发生这样的事情了。我婆母也是不断的道歉，又是送首饰，又是给钱，还给了公司股份，甚至。他差点跪下来求我了，我妈劝着我说道：“自古以来，小姑子和嫂子关系不和睦的多了。最难的是，你婆婆心里是明白的，向着你；燕燕心里也是有你的。萧雨再过几年，终究也是要找人家的，等着他结婚生了孩子，自然也就过自己的日子去了。不过是亲戚，好就多走动，不好就不往来。”没必要因为他坏了你和燕燕的好事。我听母亲的劝，再次和燕燕重归于好。我那婆母也遵守承诺，立刻就把萧雨送出国。确实，这三年来我的日子都过得很好。燕燕对我体贴，婆母关爱，众人都羡慕我嫁了一个好男人。没有人知道，所有的一切都只是掩饰而已。只要萧雨出现，我的人生就是地狱模式。黄昏时分，燕燕前来我这边，叫了半天门，我把她关在了门外。燕先生，合格的前夫应该像是死人一样，你跑来找我做什么？隔着门，我问道。我真是一点都不想看到燕燕的嘴脸。三年同床共枕，曾经的温柔体贴，竟然全是伪装。当谎言被戳穿之后，我感觉心痛的慌。这五年时间，我到底在做什么？青离，你可真是长能耐了。燕燕冷笑道：“你赶紧给我妈解释清楚，我们就是假离婚。”我靠在门口，笑道：“燕先生，为什么假离婚啊？”我告诉燕阿姨：“因为肖雨要动手术，所以我们假离婚。你觉得这是理由吗？”他说：“让我先开门。”我冷笑道：“燕燕，我不想见到你，也请你没事不要骚扰我。你知不知道，你现在的行为就是性骚扰？”门外的人似乎是愣了一下，大概有三四分钟没有动静。我知道他不会走。三年同床共枕，我焉有不了解他的？果然，我的手机响了，我接通了电话，树清离。我们的关系，你和说我性骚扰、清理，你平时闹个小性子，我都能够纵容你，但是这一次不成的。你别吃这种没头脑的飞醋，没用。你赶紧对我妈解释清楚，让她出国去。我真的被气笑了。自始至终，她都认为我只是吃醋、闹小性子。我拿着手机，淡定地笑着说道：“燕燕。”请你搞清楚，我们已经离婚了，你的事情和我一毛钱的关系都没有。说着，我就准备挂电话，却是听他吼道
，数清理。如果雨儿有个三长两短，我绝对不会原谅你。”我直接骂道：“燕燕，你脑子是不是被驴踢了？我们是离婚关系，从此男婚女嫁，互不相关。不是我看不起你，没有萧雨的你，伪装的像个人样子。”有了萧雨，你就是一个不人不鬼的畜生。你的畜生有个三长两短，和我有什么关系？我稀罕你的原谅。我拿着手机就是一顿输出，骂完了，爽快了，感觉乳腺都通畅许多。门外，燕燕明显是呆住了，大概是从未想过我会骂他，而且骂得如此狠毒。所以他挂断了电话，在我门口狠狠地骂了一句粗话，掉头就走了。我知道这个事情还没有完，因为燕母回来了，而且我正准备把手中燕氏公司的股份卖给燕燕的堂哥燕海。我不知道燕燕用了什么法子，反正他与萧雨的婚礼在香格里拉酒店如期举行了。狗仔告诉我，我忍不住想要笑。这还不算，萧雨还特意给我送了请帖，请我务必要参加他的和燕燕的婚礼。树清离，我的婚礼要是没有你参加，岂不是不够完美？我想，你不是这么小气的人，不会生气吧？你不会计较我抢了燕哥哥吧？我笑着说道：“萧雨呀，我和一个将死的人计较什么呀？你办理完婚礼。”赶紧把证也扯了，否则你死了还是少年王，没人给你烧纸钱哈。大概是燕燕不在，电话那头，萧雨开始用各种脏话骂我。我总结了一下子中心思想：树清离，你算个什么东西？你也配得上我哥哥？得让你哥哥妹妹去过吧。我不掺和。可笑的是，燕燕认为她那位老母亲终于屈服了。认可了他与萧雨的婚事，而他不知道他即将失去一切。婚礼的那天，我特意去了，在婚庆公司，司仪拿着话筒，说着新娘新郎交换戒指的时候，燕母一袭黑色长裙，胸口别了一朵白色的玫瑰花，在燕海的搀扶下走到了喜台上。作为一个外来者，我开始并不知道燕海和燕燕之间的事情。只知道燕海是燕燕的堂哥，燕氏公司属于家族企业，燕海手里有股份，但没有公司管理权。我曾经听燕燕说过，他与燕海一直都不对付，矛盾很深，甚至隐约听说燕父当年的死与燕海有些关系。至于这个萧雨，那是燕家的养女，七岁就到了燕家。听闻是当年燕父战友的女儿，其中还夹着一些别的事情，关系很是复杂。看到燕母协同燕海出现的时候，燕燕明显有些慌张，她急忙迎了上去，叫道：“妈，你怎么来了？”燕母从四姨手中拿过话筒，说道：“原来你还知道我是你妈，你结婚，我这个做妈的怎么可以不来？”燕母说着，对着台下的律师微微颔首，说道：“婚礼暂且不忙，趁着亲友齐备，我先宣布一个事情。”说着，燕母请的律师就上台了。当律师宣布，从现在起，燕燕不再是燕氏公司执行 CEO， 且不具备任何继承权的时候，燕燕顿时就变了脸色。我与肖雨女士断绝一切关系。燕母深深地吸了一口气，声音通过话筒传到在场的每一个角落里面。萧雨七岁来到我家，我养了她十八年，虽然不是亲生的，但也曾经有过感情。三年前，我忍了。燕母说道：“这一次我不再忍，我将追回所有赠与萧雨的财产，冻结她名下隶属于我燕家的一切。”燕氏公司执行 CEO 一职交于燕海，燕燕，今天是你的喜宴，明天就麻烦你交出公司的一切。燕母说着，协同燕海转身就走，留下燕燕和萧雨呆滞当场。直到燕母走到我面前，问我
：“青离，有空一起喝一杯咖啡吗？”“自然是有空的。”我轻轻地笑着。我这个曾经的婆母对我一直都很好。他也是理智清醒的，并没有因为亲情蒙蔽双眼。不愧是大家族的掌舵者。直到这个时候，燕燕突然冲了上来，一把抓住我的手，叫道：“青离，你和我妈说说呀，解释清楚。”我甩开了她的手，解释什么？燕母冷冷的问道：“解释你和她是假离婚？”解释你和萧瑜只是举行一个荒唐的婚礼，解释你恬不知耻，搂着自家已经二十五岁的妹妹睡一张床上，解释你作为男子汉，别的能耐没有，竟然有本事动手打自家老婆。燕燕，从小到大，我就是这么教你的，就冲着你做的这些事情。燕是公司交给你，万贯家财，早晚败光。燕母说着。直接就招呼我走，萧雨对着我冲了上来，伸手就抓我的脸。我早有防备，后退了几步。燕海拦住了他，萧雨声嘶力竭的叫骂着，撒泼打滚的骂脏话：“树清离，你就是一个下贱玩意儿！哥哥从来都没有喜欢过你，你以为你是谁？让你好好离婚，你非要闹！我告诉你，哥哥不会回到你身边的。”燕母看着他，眼神中满是鄙夷。我跟着燕母一起走了。咖啡厅里面，他问我未来有什么打算。我笑着，打算。他对我说：“燕海刚刚接手公司，诸多事情都不熟悉。原本公司很多事情都是你在管。我知道，不如过来帮我一起管理公司。我们女人事业比爱情重要多了。”我有些犹豫。但他说：“让我放心，他绝对不会让燕燕骚扰我。生意做大了，股份肯定是会稀释出去的。”燕母说道：“我知道，你曾经提出来，我们搏一搏东城项目，我觉得还是可以的。具体细节，你与燕海商议一下。这个项目如果要做，就要快。”我闻言，瞬间开心了。忙着点头不已，东城项目我着手准备了一年多，却因为燕燕不愿意做这个项目被搁浅，我的一切努力都白费了。燕母还和我说，当年终究是他私心，想要自家儿子接管企业，但是燕燕实在不是这个料。这三年公司没有出什么问题，那是因为有你。燕母说，我笑笑。只是这一次，笑容有些苦涩。第二天，燕海就主动联系我了，然后我们见面，直奔主题。我发现燕海和燕燕是不同的，他是一个工作狂人，而他对于我曾经策划的东城项目非常满意。他说：“这不算燕氏公司的老项目，所以重新给我股份。接下来的时间，我都扑在了工作上。”燕母有一句话说的对，事业比爱情重要多了。燕燕找过我好几次，我忙得脚跟都不着地，哪里有空理会她？细细去想，以前和她相处的日子，竟然恍如隔世。所以，我每次都对她说：“我很忙，不要骚扰我。合格的前夫就应该像是死人一样。”由于还在燕氏公司，所以。我也知道他的近况。燕母雷厉风行，动用一切手段，收回了他名下所有资产，然后把他和萧雨赶出了家门。燕燕租了一套房子，和萧雨开始了同居生涯。他和萧雨不同，萧雨事实上就是一个傻逼，只知道闹脾气，总以为有燕燕爱他，怎么闹最后都有燕燕买单。但是燕燕执掌燕氏公司几年，心里很明白，她失去家族继承权利，失去了公司的管理权利力，她将会一无所有。所以，她开始忙忙碌碌的运营，找关系，找燕母，找我，找公司的一些元老。我自然是不会理会她的。公司的一些元老见到她，总是忍不住嘲讽。至于公司的现在管理层，
，自然也没有他什么事情了。他那位老母亲对他避而不见，他各种烦躁，回去自然也没有好脸色。萧雨还不知足，找他闹，要这样，要那样，要买买买，要他哄，要他宠。燕言本就烦躁，于是曾经爱得要死要活的两人开始了争吵。曾经的浪漫情怀，终究淹没在柴油酱醋之间。如此一转眼，半年多过去了，燕燕身上的一些钱也花的差不多了。她也曾经尝试过找工作，但她从小就是金尊玉贵长大的，一开始就是燕氏公司的执行 CEO， 普通的工作她哪里做得了？尤其是面对同事的阴阳嘲讽、上司的刁难等。每一份工作他都做不了几天，在这种情况下，他后悔了。于是他再次跑去找燕母，听说他在燕家祖宅别墅外面跪了一个晚上，母子连心，燕母原谅他了，条件是他立刻马上出国。我问燕海：“你不怕他再次回来？”“不会，我了解我那婶婶，她敢动手打女人。”弄出假离婚这种荒唐事情，这辈子都不可能再染指燕氏公司了。燕海说：“我们燕家有祖训，某些底线是不能碰的。这辈子他就只能靠着家里给的一点钱做个纨绔而已。”我听他这么说，也算松了一口气。燕燕是连夜的飞机票走人的，他离开的当天晚上就重新办理了手机卡。原本的手机卡直接停用了，而在他走后一周，肖雨才知道，这还是肖雨打电话给我，我告诉他的，也真够讽刺的。可笑，肖雨在电话里面还趾高气扬地对我说：“哥哥爱的人一直都是我，树清离，不管你用什么下作手段，哥哥都不会再次回到你身边。”阿姨虽然骂得凶，但母子连心。将来燕氏公司必定还是哥哥的，而你注定一无所有。我听了他这么一番话，笑着告诉他：“肖雨，你的哥哥已经出国一周了，再也不会回来了。”对哦，他还换掉了手机卡，顺便把你拉黑了。肖雨呀、啊，我一早就和你说过，婚礼没用啊，要扯证，你不听，你看看吧。电话那头，肖雨破防了，再次口吐纷纷。再然后，他开始疯狂地寻找燕燕，在燕氏公司门口拦我，闯进公司闹事，找燕海，找燕母。但是有什么用呢？燕母一早就宣布，和他脱离一切关系了。每一次他来，都被保安拦住。后来我听说他在燕氏公司的楼下晕倒了。被人送去了医院，燕海的燕母受益，花钱给他做了检查，肺癌晚期。医生说，如果早个半年，应该还是早期，甚至都未必会癌变，还是有救的。燕母约我去看萧雨，我同意了。看着燕母带着的白色小雏菊，我愣了一下子。医院内，萧雨死气沉沉地躺在病床上，看到燕母。他激动地叫着：“阿姨，救我！救救我！我好痛！”燕母的眸子很冷，语气也是冰冷的。那就慢慢的痛着。我通知了医院，医药费我出，保守治疗，慢慢拖着。但是不会给你止痛药。肖雨哭了，他已经没有力气闹腾了。他说他错了，求求燕母原谅他一次。但是燕母摇头了。三年前，青离和眼儿结婚，我就曾经警告过你，送你去澳洲，你读书玩乐都成，只要燕氏公司在，我可以保你一辈子衣食无忧。但你以病讹诈，闹散了燕燕和青离，这就是你的报应。说完这句话，燕母没有等萧雨说话，放下那束白色的小雏菊，转身就走。医院外面，阳光正好。燕母对我说：“让我跟他好好搞事业。我们女人钱比男人靠得住。”今天的故事到这里就结束了。过去终将会过去，但故事已然成故事
，您的点赞和订阅就是我更新的动力。期待您给出任何建议，我们下个故事不见不散。